तुम मुझे तंग आ गए हो ना तुम्हें अब पहले जैसे नहीं लगती मैं क्या बकवास करिए तुम नताशा यू नो मेरी आई लव यू तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है छोड़ मत बोलो मुझसे तू तो मेरी बच्ची नहीं हूं मैं जो तुम्हें समझ ना पाऊं सब जानती हूं मैं कार्तिक और सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है मैंने बस नाम बताओ कौन है वो स्टॉप इट स्टॉप इट नाउ मैं तुमसे प्यार करता हूं इसका ये मतलब नहीं तुम जो भी बकवास करोगे मैं चुपचाप सुन लूं ये रोज रोज के नखरे से मैं परेशान हो गया हूं आप परेशान तो हो गई मुझसे कोई और जो मिल गई है तुम्हें छुटकारा पाना चाहती हो ना तुम मुझसे हमेशा के लिए अरे कार्तिक सुन क्या बात है कार्तिक इतना परेशान क्यों है नताशा वो औरत मेरी जान लेकर रहेगी उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते कहां गए थे किसके साथ थे इतनी देर क्यों हुई और आज तो किसके साथ सो रहे हो एक मिनट का सुकून नहीं घर पर से आराम से समझाने की कोशिश कर शायद मान जाएगी अरे वो कुछ सुनने को तैयार हो तब जाके समझाओ ना यार तंग आ गया उससे मैंने डिसाइड कर लिया इस बात का सॉल्यूशन निकाल नहीं होगा बीमारी का इलाज जड़ से हो तो ही अच्छा है अभी नताशा की बात को छोड़ो वो रूम नंबर सेवन वाले मिसेस मेहरा उसका क्या करना है यार जबरदस्ती ऑपरेशन की बात कर रही है वो आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है फिर से झगड़ा हुआ क्या हाँ मेरी जिंदगी में एक ही तो परेशानी है उसे हम पर शक है क्या कार्तिक की बात अगर सच निकली तो जब सच में उसका अफेयर नहीं हुआ तो मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ मुझसे उग गया है छुटकारा पाना चाहता है वो मुझसे पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी मैं तुम्हारे साथ हूँ नताशा आगे जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना होगा तुम्हारी चीटिंग का सबूत अब क्या कहना है तुम्हें ये तुम्हें कहां से मिली झूठ है ये अब तो झूठ बोलना बंद करो कार्तिक यकीन करो मेरा नताशा ये नकली तस्वीरें हैं मॉर्फ की हुई तस्वीरें किसी ने तुम्हें बहकाने के लिए भेजी ट्रस्ट में तो मुझे भी वो कुछ बता रहे थे कार्तिक अब तुम देखना मैं तो कैसे बर्बाद करती हूँ अब धमकी दे रहे हो तुम मुझे तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो तुम भी सुन लो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा काम हो गया हाँ हो गया किसी को पता तो नहीं चलेगा ना नहीं किसी को शक भी नहीं हुआ इंसान फितरत से ही पेचीदा होता है और इसकी जटिलता तब और बढ़ जाती है जब वो किसी रिश्ते में हो भरोसे का टूट जाना और आपसी समझदारी की कमी किसी भी रिश्ते के बिगड़ने के पीछे अक्सर ये वजहें अहम होती हैं और जब ऐसा होता है तब रिश्तों में आक्रोश पनपता है और पता ही नहीं चलता कब दिलों में खींच पैदा हो जाती है विक्टिम को स्टेप किया गया सर गला दबाने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं और चेहरा भी बिगाड़ दिया गया ताकि विक्टिम की पहचान को छुपाया जा सके बॉडी पर और कोई भी जेवर नहीं सिवा इस ब्रेसलेट की इसका लॉक खुलना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है कातिल जल्दबाजी में इसे छोड़कर भाग गया इस मर्डर का मकसद तो लूट पार्टी दिखाई दे रहा है ये देखिए सर विक्टिम की उंगलियों पर रिंग के निशान है शायद उन लोगों ने उतार लिया होगा शायद उस पत्थर से विक्टिम का चेहरा बिगाड़ा गया होगा उस पर खून का निशान है शायद वो खून विक्टिम का होगा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मर्डर की स्टाइल करो 
सर मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ मैं बालकनी पे खड़ा था मैंने देखा कि एक व्हाइट कलर की वोजन 800 कार जो है झाड़ियों के पास रुकी उसमें से दो आदमी उतरे और दोनों ने मिलकर एक बंडल को जो है नीचे फेंका कौन थे वो दोनों पहले कभी देखा उनको रात बहुत थी ऐसे भी ये जगह मेरी बालकनी से बहुत दूर है मैं देख नहीं पाया और कुछ देखा था कार का नंबर या और कुछ उनकी कार के पीछे राइट साइड के कॉर्नर में कुछ था डिजाइन तो समझ नहीं आया लेकिन कुछ रेडियम सा चमक रहा था स्टिकर या समथिंग कुछ और याद आ जाए तो हमें बता देना सही जी सर प्रधान सबसे पहले हमें विक्टिम की आइडेंटिटी का पता लगाना है सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट चेक करो विक्टिम के डिटेल्स कपड़े और वो ब्रेसलेट न्यूज और सोशल मीडिया पर डाल दो वो जो एट हंड्रेड का पता लगाने के लिए भी सब लोगों को कंपे लगा दे दो अगर कातिल तक पहुंचना है तो हमारे पास ये सिर्फ व्हाइट कलर की हचबैक कार है राजीव हम्म किसी को शक तो नहीं होगा ना कि ये गाड़ी मेरी थी तो टेंशन मत ले अगर हम शांत रहेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा समझा और ये गहने का क्या करना है तू रख ले इस काम का इनाम समझ बस ध्यान रखना कहीं ना भी बेचने की कोशिश भी मत करना पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और अगली सुबह सभी अखबारों में उस अज्ञात महिला की हत्या की खबर छपी अज्ञात पीड़िता से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर भी इस उम्मीद के साथ शेयर किया गया कि कोई ना कोई इस मृत महिला को पहचान लेगा मुखबिरों को भी सक्रिय कर उस रेडियम स्टिकर वाली बोजान 800 कार का पता लगाने के लिए कहा गया जिसका इस्तेमाल विक्टिम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था क्या हुआ सर का वो शास्त्री नगर वाले केस में तीनों बच्चे को कहाँ बेचा गया इसका पता चल गया इसी चांद बेगम के कोठे पे हैं वो तीनों डीबी रोड के रेड लाइट एरिया में तुम ऐसा करो अंजलि और पूजा से बात करो उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें कहो कि डायरेक्टली स्पॉट पर ही पहुँच जाए मैं इंस्पेक्टर सिंह ऐसी बात करती हूँ इस बार हमें तुरंत रेड करनी पड़ी ओके मैम विक्टिम की एज अट्ठाईस और बत्तीस साल के बीच की टोटल चार बार उसे स्टेप किया गया है मर्डर वेपन जैसे कोई तेज धार वाला हथियार जैसे चाकू स्टैबिंग के साथ साथ विक्टिम का गला भी दबाया गया है दम घुटने की वजह से विक्टिम की मौत हुई है कातिल नहीं चाहता था कि विक्टिम किसी भी हालात में जिंदा बचे बॉडी पर काफी स्ट्रगल मार्क्स है जैसे विक्टिम ने काफी हाथ पैर मारे होंगे लेकिन उसे काबू में करने के लिए एक आदमी काफी नहीं होगा इसलिए ऐसा लग रहा है की हत्या रेप एक से ज्यादा होंगे बट आई एम नॉट श्योर कोई सेक्शुअल असोल्ट नहीं बट विक्टिम वॉज सेक्शुअली एक्टिव मौत का समय क्या होगा कल रात दस और बारह के बीच अज्ञात महिला की हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह गुरुग्राम में फैल गई पुलिस उम्मीद में थी कि उन्हें पीड़िता के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी जो पीड़िता को एक नाम देने में मददगार साबित होगी और जल्द ही उनका इंतजार खत्म हुआ और ऐसी ये खबर ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी सर मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरी पड़ोसी नताशा है नताशा गिल मैंने कई बार उसे इन कपड़ों में देखा है कपड़ों के साथ साथ ये जो गोल्डन ब्रेसलेट आप देख रहे हैं ऐसा सेम ब्रेसलेट नताशा के पास था आप श्योर हैं कि नताशा गई है हाँ सर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ क्योंकि उसी का ब्रेसलेट देखकर मैंने खुद के लिए सेम ब्रेसलेट बनवाया था ये देखिए नताशा ब्यूटीफुल ब्रेसलेट थैंक यू मैंने ना स्पेशली डिजाइन चूज करके बनवाया था क्या मैं सेम डिजाइन का ब्रेसलेट खुद के लिए बनवा लू श्योर वाई नॉट आपने बताया की नताशा आपके पड़ोस में रहती है हाँ सर इनफेक्ट यहाँ आने से पहले मैंने नताशा के घर जाकर चेक भी किया था उसके बाद मैंने नताशा और उसके पति कार्तिक को फोन भी ट्राई किया पर दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था ये सब देखकर मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इसलिए मैं सीधा यहाँ पर आ गई आप मुझे कार्तिक और नताशा का नंबर लिख के दीजिए वैसे ये दोनों काम क्या करते हैं सिर्फ कार्तिक डॉक्टर है और उसका खुद का नर्सिंग होम भी है फिट एंड केयर नर्सिंग होम जो जीवन चौक पर है और नताशा टीचर है स्कूल में हायर क्लासेस को पढ़ा रहा नताशा और कार्तिक के बीच रिलेशन कैसा था देखने से तो सब ठीक ही लगता था सर पर कभी कभी नताशा की बातों से ऐसा लगता था कि वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत सर, कार्तिक और नताशा दोनों के फोन स्विच ऑफ 
कोई और नंबर है मेरा मतलब है माँ बाप या कोई रिलेटिव नहीं सर मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है पर आप उज्ज्वला से पूछ सकते हैं वो मेरे यहाँ काम करती है और नताशा के यहाँ पर भी वही काम करती है हाँ साहब मैं ही नताशा दीदी और कार्तिक साहब के घर काम करने जाती हूँ आज सुबह भी गई थी उनका घर बंद था लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग काम के लिए जल्दी निकल जाया करते थे इसलिए साहब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा नताशा और कार्तिक के घर वालों के बारे में कुछ जानती हो किसी का नंबर या पता है तुम्हारे पास पता तो नहीं मालूम लेकिन नताशा दीदी के माँ बाप गुरुग्राम में ही कहीं रहते हैं उनकी माँ का नंबर है मेरे पास इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसे था पहले तो बहुत अच्छा रिश्ता था लेकिन पिछले तीन महीने से उन दोनों के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे दस अगस्त को उनके यहाँ काम करने गई थी जी क्या तब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था हाँ साहब उस दिन भी उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था ये तुम्हें कहाँ से मिले झूठ है ये अब तो झूठ बोलना बंद करो कार्तिक क्यूँ देख रहा हूँ तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ अब नताशा ने क्यूँ वो अफेयर वाले शक को लेकर हो सकता है साहब ठीक है उज्ज्वला तुम जा सकते जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो जी सर साहब वो वो जो लाश है सच में नताशा दीदी की है देखो जब तक नताशा के परिवार वाले आके लाश को पहचान नहीं लेते हम कुछ नहीं कह सकते नताशा के पेरेंट्स से बात हो गई है वो डेड बॉडी की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं लेकिन सर कार्तिक के बारे में उन्हें भी कोई खबर नहीं अगर वो लाश नताशा की है तो बड़ी अजीब बात है बीवी को मरे दो दिन हो गए और पति गायब है या तो कार्तिक भाग गया है या फिर उसके साथ भी कुछ हुआ है ईशा तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ कल तुम्हारी लास्ट डेट है ना नहीं माँ क्यों और तुम कॉलेज भी नहीं गई आज मेरा मन नहीं हो रहा था और अच्छा माँ वो पापा से बात हुई नहीं अब मुझे उनसे कोई बात करनी भी नहीं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बैठो खाना खाओ वो तुम्हारे पापा हैं तुम उनसे बात नहीं करोगी तो सब क्या कहेंगे जिसे जो बोलना है बोलने दो माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो कुछ भी हुआ है उसे अब पीछे छोड़कर आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना ईशा मैं तुमसे बात कर रही हूँ फोन साइड में रखो माँ आपने ये मैसेज देखा क्या आपकी बेटी नताशा के नताशा के बाई एडी में काला निशान है बचपन से सर चार साल पहले नताशा को मले गया हुआ था तब हमने कार्तिक के नर्सिंग होम में ही उसी की एडमिशन की थी कार्तिक और नताशा पहली बार वहीं पे मिले थे हमें उनके रिश्ते के बारे में बहुत बाद में पता चला कार्तिक मुझसे बारह साल बड़ा हुआ तो क्या हुआ उसे क्या फर्क पड़ता है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये काफी नहीं है नताशा तुम अभी समझ नहीं रही हो बारह साल बहुत होते हैं और फिर कार्तिक की एक बार पहले शादी हो चुकी है तुम्हें उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा मुझे बेहतर लड़का नहीं चाहिए पापा मुझे बस कार्तिक चाहिए मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ नताशा तुम हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकती आखिर समाज में भी हमारी कुछ इज्जत है पापा, प्लीज एक बार सोच कर तो देखो कार्तिक में क्या कमी है कार्तिक अच्छा लड़का है अच्छा कमाता है डॉक्टर है और सबसे बड़ी बात वो मुझसे बहुत प्यार करता है क्या नाइट सर सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नताशा का ख्याल रखू आपको कोई शिकायत का मौका नहीं तुम्हारा पहले डाइवर्स क्यों हुआ था पापा अब पुरानी बातें उठाने से क्या फायदा कार्तिक आगे बढ़ चुका है मेरे साथ और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। नताशा को हम दुखी नहीं देख सकते थे इसलिए हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा क्या आप लोगों को पता है कि कार्तिक की जिंदगी में नताशा के अलावा भी एक दूसरी औरत थी क्या सर ये क्या कह रहे हैं आप जी हाँ और पिछले कई महीनों से इसी बात को लेकर कार्तिक और नताशा के बीच झगड़ा हो रहा है सर मेरी नताशा से हर दूसरे दिन बात हुआ करती थी उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा सर नताशा और कार्तिक दोनों के को रिकॉर्ड कल सुबह तक आ जाएंगे 
प्रधान जल्द से जल्द हमें कार्तिक तक पहुंचना होगा पहले उसकी बीवी नताशा की डेड बॉडी हमें मिलती है फिर पता चलता है कि उसके लाइफ में नताशा के अलावा दूसरी औरत भी है और इन सब के बीच ये कार्तिक कहा गायब हो गया पता नहीं हो सकता है सर कार्तिक के कॉलिंग से हमें उस दूसरी औरत का पता चल जाए क्या भाई कब से देख रहा हूँ पीछा कर रहा है मेरा कौन है तू अरे मेरा एक दोस्त है सतीश मुझे लगा उसकी गाड़ी है अबे कौन है सतीश मैं किसी सतीश को नहीं जानता पिछले दस साल से गाड़ी मेरे पास है ऐसे कैसे हो गया नंबर तो वही है अबे गाड़ी मेरी है टाइम पर बात कर रहा है मेरा चल निकल फिर मुझसे ही गलती हुई होगी नंबर गलत याद होगा सॉरी यार विक्रांत बोल राजीव वो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था गाड़ी से पीछा कर रहा था तो तो तूने क्या किया मैंने उसे जब पूछा तो बोल रहा था कि किसी सतीश की गाड़ी है ये तूने उसकी शक्ल देखी ना वो, वो दिखने में कैसा था मतलब पुलिस वाला लग रहा था क्या तुझे नहीं नहीं पुलिस वाला तो नहीं लग रहा था वो तू फालतू में टेंशन ले रहे अरे हमने पीछे कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है कोई तुझ तक नहीं पहुँच पाएगा विक्रांत ठीक है राजीव कॉलिकॉर्स के हिसाब से नताशा रात को 10 बजे अपने घर वाले एरिया से बाहर निकली थी फिर उसका फोन एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव होता रहा और एक घंटे बाद तकरीबन रात को 11 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया उसके फोन पर लास्ट कॉल रात को साढ़े नौ बजे था सर ट्रिपल फोर सेवन फाइव सिक्स इस नंबर से मतलब तो कॉल आने के आधे घंटे बाद वो घर से नहीं थी जरूर कॉलर से मिलने गई किसका नंबर है ये नंबर भी स्विच ऑफ है सर इसकी भी डिटेल्स निकल पा रहा हूँ कार्तिक का कुछ पता चला उसके कॉल रिकॉर्ड क्या कहते सर दस अगस्त की रात को कार्तिक का फोन रात को ग्यारह पचास पर स्विच ऑफ हुआ था उसका लास्ट लोकेशन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है मतलब मर्डर करके सीधा भागने का प्लान था सर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड में दो नंबर और मिले एक है मोना सैगल का और दूसरा है डॉक्टर अभय सचदेवा का कार्तिक ने फोन स्विच ऑफ करने से जस्ट पहले इस डॉक्टर अभय सचदेवा को कॉल किया था ये अभय उसी के नर्सिंग होम में उसके साथ काम करता है और ये मोना ये भी कार्तिक के नर्सिंग होम में नर्स है सर कार्तिक और मोना के बीच पिछले तीन महीनों से काफी बातें हो रही थी कार्तिक का जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो दूसरी औरत मोना ही है पता नहीं इस मोना को पुलिस स्टेशन बुला और तुम फिट एंड के नर्सिंग होम में जाकर डॉक्टर अभय से मिलो और कार्तिक के बारे में पता करो नताशा का मर्डर हो गया कब कैसे और कार्तिक क्या उसे पता है ये तो आप बेहतर बता सकते हैं आप क्या कह रहे हैं सर दस अगस्त की रात को दस से बारह के बीच नताशा का मर्डर होता है और उसी दौरान कार्तिक आपको कॉल करता है काम हो गया हाँ हो गया उसकी लास्ट लोकेशन एयरपोर्ट है और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है कहा छुपा हुआ है कार्तिक सर कार्तिक सर मुंबई गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए 10 तारीख की रात की उनकी फ्लाइट थी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो फोन क्यों स्विच ऑफ सर मुझे नहीं पता बल्कि मैंने और अभय सर ने तो कई बार उनका नंबर ट्राई किया है अच्छा तुम्हारे और कार्तिक के बीच रिलेशन क्या है वही सर जो एक डॉक्टर और नर्स के बीच में होता है ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड नर्सिंग होम में दिन भर काम करने के बाद हर रात इतनी देर किस बात आरोप डिस्कशन करते हो तुम दोनों नताशा को मारने का प्लान तुम दोनों ने मिलकर बनाया था नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है ऐसे कैसे कोई बात नहीं है डॉक्टर अभय कार्तिक ने उस रात को लास्ट कॉल आपको ही किया था कि वो नर्सिंग होम की सप्लाईज के बारे में बात करनी थी क्या बात करनी थी कंसाइनमेंट डिले हो गया था ना उस बारे में किस चीज का कंसाइनमेंट कहा से आने वाला था और कब आने वाला था जी वो डॉक्टर अभय आप झूठ बोल रहे हैं अब आप हमें सीधी तरह से बताइए की कार्तिक ने नताशा के मर्डर के बारे में आपको क्या बोला आप गलत समझ रहे हैं सर मैं आपको सब सच सच बताता हूं हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स ने एक पेशेंट को गलत दवाई दे दी थी जिस वजह से उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती थी वो तो फॉर्चुनेटली टाइम पे पता चल गया और सब संभल गए सर यही चेक करने कंफर्म करने के लिए कार्तिक ने मुझे कॉल किया था तो मतलब मर्डर के साथ साथ आप लोग मेडिकल नेग्लिजेंसी को भी कवरअप करते हाँ सर मैं मानती हूँ की मेरा और कार्तिक का अफेयर है लेकिन नताशा के मर्डर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता तो मर्डर वाली रात तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे तुम दोनों की सही लोकेशन से साफ पता चलता है कि मर्डर वाली रात तुम दोनों रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक साथ में थे एक्चुअली हम लोग ब्लू मून होटल में थे लेकिन नताशा को हमारी फोटोज कहाँ से मिली ये तो मेरी समझ में भी नहीं तो उनकी भी दे रखी है मुझे तो मुझे बर्बाद कर देगी तो अब आगे क्या करना है 
इससे पहले कि नताशा नाम का सरदत नासुर बने मुझे इसका जड़ से इलाज करना होगा तुम नताशा से छुटकारा पाने के लिए कार्तिक ने नताशा को रास्ते से ही हटा दिया सर उस रात मैं और कार्तिक साथ में ड्रिंक कर रहे थे नताशा ने जीना मुश्किल कर रखा रोज नए ड्रामे करती है आज तो पता नहीं कहां से उसे मेरे और मोना के फोटोज आते लगे लेकिन उसके पास फोटोग्राफ्स आए कहां से पता नहीं यार कहां से मिले लेकिन अब इस बात का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा मतलब कार्तिक ने नताशा को मारने की बात की थी सर मुझे नहीं पता कि कार्तिक ने ऐसा क्यों कहा उसके कहने का क्या मतलब था लेकिन मैं कार्तिक को अच्छे से जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता सर हमने हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखा था अगर किसी को ये बात पता थी तो वो बस डॉक्टर अभय है तो क्या वो पिक्चर्स डॉक्टर अभय ने नताशा को भेजे नहीं सर भला मैं क्यों नताशा को कार्तिक और मोना के पिक्चर्स दूंगा वो पहले इतना परेशान था रही बात नताशा के मर्डर की तो सर मुझे नहीं लगता कार्तिक ऐसा कुछ करे कार्तिक मुंबई में जिस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गया है वहां किसी को बोलकर उससे बात कर सकते हैं आप सर कार्तिक का पता चल गया है वो अभी मुंबई में ही है बात हो गई है उससे वो यहाँ गुरुग्राम के लिए निकल रहा है कार्तिक को तो पता ही नहीं है कि उसकी वाइफ नताशा का मर्डर हो चुका है जब उसको बताया काफी चौंक गया था क्या वाकई में कार्तिक सच बोल रहा था क्या वाकई उसे नताशा की मर्डर की कोई खबर नहीं थी और अगर कार्तिक को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो उसने पिछले दो दिन से अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा था या फिर यह हत्या कार्तिक की तरफ से एक परफेक्ट मर्डर था जिसमें हत्या के वक्त उसका गुरुग्राम से बाहर मुंबई में होना सिर्फ उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था ताकि वो आरोपों से बच सके इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को सिर्फ कार्तिक से मिल सकते थे कितनी बार बताऊं सर मैंने फोन स्विच ऑफ नहीं किया था मोना से मिलने के बाद मैं कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकला था और गलती से फोन कैब में छोड़ गया नताशा से पहले भी तुम्हारी एक शादी हुई थी वो भी कहा है उसकी डेथ हो चुकी है उसी के बाद मैंने नताशा के साथ शादी की नताशा के माँ बाप को झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है मैंने झूठ नहीं बोला नताशा ने बोला था वो क्यों झूठ बोले मैं कैसे बता सकता हूँ दस अगस्त की रात जब तू तुम्हारे दोस्त अभय के साथ ड्रिंक कर रहे थे तब तुमने कहा था कि नताशा का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है नब इस बात का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा और यही बात तुमने मोना से भी कही थी मर्डर वाली रात इससे पहले कि नताशा नाम का सरदर्द नासुर बने मुझे इसका जड़ से इलाज करना होगा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर मैं डिवोर्स की बात कर रहा था मैं नताशा से मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात कर रहा था तो इस मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है मैं नताशा का मर्डर क्यों बोलूंगा सर और कोई है जो नताशा को मारना चाहता हो मुझे इस बारे में नहीं पता सर लेकिन सर हमारी शादी से पहले नताशा का एक दोस्त हुआ करता था अमृत वो उसे बहुत पसंद भी करता था इनफेक्ट हमारी शादी के बाद उसने नताशा के साथ बात करना भी बंद कर दिया था हाँ सर मैंने उससे बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि मैं नताशा को पसंद करता था लेकिन नताशा कार्तिक से प्यार करती थी उस वक्त मैं ये देख नहीं पाया और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और फिर तीन साल बाद तुम दोनों में बातें शुरू होगी तो मैं लगा इस बार तुम्हारा चांस लगेगा क्योंकि नताशा कार्तिक से नाराज थी उन्हें बात करने की कोशिश लेकिन नताशा ने मना कर दिया इसलिए गुस्से में आकर तुमने नताशा को मार डाला सर मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैं नताशा से प्यार करता था तीन महीने पहले इतफाकन वो मुझे एक सोशल नेटवर्क की साइट पे मिली हमारी बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज किया सर मान लेते कि तू जो कुछ भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है नताशा तुम्हारी अच्छी दोस्त थी काफी बातें शेयर हुई होगी तुम्हें क्या लगता है नताशा को किसने मारा होगा सर वो सब मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि नताशा ने तय कर लिया था कि वो कार्तिक के ऊपर चीटिंग का केस करे उसे बर्बाद करना चाहती हो सकता है कार्तिक उसे अपने रस्ते से हटाना चाहती ये कार्तिक तो हमारे साथ गेम खेल रहा है मतलब इसने हमसे कहा था कि इसकी एक्स वाइफ की डेथ हो चुकी है तो क्या वो जिंदा है वो जिंदा ही नहीं है सर वो नताशा के क्रिमेशन में भी आई थी पल्लवी गिल कार्तिक की एक्स वाइफ कार्तिक ने हमसे ये क्यों कहा कि उसकी एक्स वाइफ की डेथ हो चुकी है मुझे नहीं पता हमारे रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते हैं कुछ छुपा नहीं है इसमें नताशा भी हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी अब वो डिवोर्स क्यों हुआ डिवोर्स डिवोर्स नहीं हुआ हमारा मतलब आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था और उसके बावजूद कार्तिक ने नताशा से शादी कर ली थी मैं जानता हूं तो मैं हट कर रहा हूं लेकिन अब और धोखे में रखना नहीं चाहता कार्तिक हम तो एक साथ खुश थे ना फिर ये अचानक से क्या हो गया पल्लव मैं नताशा को शादी करने का वादा कर चुका कार्तिक अपना मन बना चुका था 
वो नताशा से प्यार करता था और मेरे पास उसे रोकने की कोई वजह बची नहीं थी आप दोनों की शादी कब हुई थी दो हजार सात में लव मैरिज थी दोनों का कोई बच्चा और अच्छा माँ वो पापा से बात हुई नहीं वैसे नताशा की वजह से आप दोनों की शादी टूटी थी तो नताशा के लिए आपके दिल में रंजिश तो रही होगी नताशा के लिए रंजिश रखकर मैं क्या करती मैंने जो किया था उसका किया तो भुगतना ही था मतलब मतलब मैं कार्तिक की पहली बीवी नहीं हूँ ना मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ क्या तो उसकी पहली बीवी कौन है और कहा है गीता नाम है उसका रोहतक से है वो जब कार्तिक मुझसे मिला था वो शादीशुदा था हमारे बीच में प्यार हुआ मैं उनके बीच में आ गई थी तो उसने गीता को डिवोर्स दे दिया मतलब आप कह रही है की कार्तिक की तीन शादियाँ हो गई है और उसके बावजूद अभी उसका किसी और के साथ अफेर चल रहा है कार्तिक हमेशा ऐसे ही खुद गर्ज था बस मैं प्यार में अंधी हो गई थी गीता कार्तिक की पहली भी उसका एड्रेस है आपके पास जगदीश अग्रवाल हाँ सर मैं ही हूँ लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ट्रिपल फोर सेवन फाइव सिक्स ये तेरा नंबर है ना था सर आ, मैंने फ्री इंटरनेट के लिए लिया था उसके फोन पर लास्ट कॉल रात को साढ़े बजे था सर ट्रिपल इस नंबर से यह नंबर भी स्विच ऑफ है सर इसकी भी डिटेल्स निकल पा रहा हूँ अभी सर सच बोल नताशा गुल को क्यों मारा नताशा सर ये कौन है और मैं किसी को क्यों मारूंगा तू एडीआई कॉलेज में पढ़ता है ना नहीं सर मैं तो एस कॉलेज में पढ़ता हूँ सर मुझे नहीं पता आप किस मर्डर की बात कर रहे हो मैं किसी नताशा को नहीं जानता और इंटरनेट यूज करने के बाद मैंने वो सिम कार्ड फेंक दिया था सर और तेरी लापरवाही की वजह से किसी ने उस सिम कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सफाई के साथ मर्डर कर दी सच सच बता नताशा के मर्डर में कहीं तेरा हाथ तो नहीं दिमाग खराब हो गया तेरा क्या बोलना क्या चाहता तू पुलिस को तुझ पेशा उस रात तूने कहा था कि तू नताशा से काफी परेशान था उसे पीछा छोड़ाने के लिए कुछ करने की सोच रहा था अब भाई मैं मुंबई से लौटने के बाद नताशा के साथ डिवोर्स देने की सोच रहा था ये बात तू मुझे उस रात भी कह सकता था मुझे भरोसा नहीं मुझे मैं तो पे भरोसा करना चाहता हूँ एंड आई ट्रूली होप की तू सच बोल रहा है पुलिस को अभी तुम पर शक है क्या उनका शक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा तो अब आगे क्या करना है मैंने कुछ सोच कर रखा गीता कक्कड़ जी जी कार्तिक और मेरी शादी तो बहुत ही कम उम्र में करा दी गई थी जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो दिल्ली के हॉस्पिटल में उसकी जॉब भी लग गई पहले तो हफ्ता दो हफ्ते में अक्सर वो घर चलाया करता था लेकिन फिर धीरे धीरे हफ्ते महीने में बदल गए आपका और कार्तिक का डिवोर्स कब हुआ 2007। जब कार्तिक दिल्ली में था तब उसकी मुलाकात पल्लवी ऐसी हुई मुझे तो उनके रिश्ते की कोई भनक भी नहीं थी लेकिन फिर अचानक कार्तिक ने सामने ऐसी आके मुझे सब कुछ बता दिया इसलिए जब उसने मुझसे डिवोर्स मांगा तो मैंने मना नहीं किया कार्तिक का काम अच्छा चल रहा था तो मुझे लगा कि वो हमारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा इसलिए मैंने हमारी बेटी की कस्टडी उसे सौंप दी आपकी और कार्तिक की एक बेटी भी है जी हाँ ईशा ईशा गिल और वो अपने पापा कार्तिक और पल्लवी के साथ ही तो रहती है लेकिन कार्तिक और पल्लवी दोनों ने हमें ईशा के बारे में तो कुछ नहीं बताया कार्तिक आखिर झूठ क्यों बोल रहा था क्या वो खुद को बचाना चाहता था या फिर किसी और को पल्लवी ऐसी मेरी शादी हुई तो ईशा सात साल की थी शुरुआत से ही मैंने ईशा को अपनी बेटी माना था मैंने और कार्तिक ने दोनों ने मिलकर इसे बड़ा किया है लेकिन फिर पापा की जिंदगी में नताशा आई और सब कुछ बिखर गया मैं ईशा को अपने साथ रखना चाहता था उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी खासकर उस नताशा के साथ रहने के लिए जिसकी वजह से मेरी माँ को इतनी ठेस पहुंची मैंने वो घर छोड़ा था लेकिन ईशा को कभी नहीं छोड़ा वो मेरी इकलौती औला मेरे लिए मेरी फैमिली सिर्फ मेरी माँ है सर और कोई भी नहीं और अगर पापा को मेरी इतनी चिंता होती तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते कार्तिक पल्लवी और ईशा तीनों से बात करके सिर्फ फैमिली ड्रामा सामने आ रहा है अभी तक हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और ना ही कोई वजह सर कार्तिक के कॉलिकोर्स के हिसाब से भी उसकी और नताशा की लोकेशन अलग अलग मैंने पल्लवी और ईशा के कॉलिकोर्स भी स्टडी की इंसिडेंट के वक्त ये दोनों घर पर ही थे इनके अलावा डॉक्टर अभ है नताशा का फ्रेंड अमृत और नर्स मोना इनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला तो प्रधान नताशा को मारा किसने किसने की होगी इतनी जबरदस्त प्लानिंग जो हमारे हाथ ही नहीं लग रहे साहब अंदर हो गया आजा बहादुर कुछ अच्छी खबर है तो बता साहब 
हमने गुरुग्राम में आपकी सफेद कार को पूरी तरह छान मारा लेकिन किसी भी कार पे वो स्टिकर नहीं दिखा सर यहाँ तक कि एनसीआर इलाके में ढूंढा लेकिन वो स्टिकर वाली कार नहीं दिखी सर और नताशा के कहने के बारे में कुछ पता चला अभी मार्केट में आए नहीं है और सर वो सुपारी वाले एंगल से भी कुछ मिला नहीं तुमने कहा था कि गुड़गांव में तीन ओजोन 800 सफेद कार्स हैं। लेकिन किसी पर भी स्टीकर नहीं है पता है मुझे उन कार और उसका नाम और एड्रेस है तुम्हारे पास हाँ साहब वो तो मैंने पहले ही पता कर लिया मुझे लगता है कातिल ने वो रेडियम स्टीकर निकाल दिया होगा ब्रदर इन तीनों को हिस्से निकालो और उठाकर लेकर आओ मुझे लगता है इन तीनों में से कोई एक तो हमारे काम का आदमी विक्रांत मेरा तो मेरा बेटा है कहा है वो तो गैरेज में क्या है काम कर रहे विक्रांत जहाँ काम करता है वहाँ का एड्रेस दीजिए सब क्या हुआ है मुझे विक्रांत गैरेज में नहीं है और कहा जा सकता है मुझे नहीं पता साहब ये देखिए सर ये विक्रांत के कमरे से मिला तो जूतों के डब्बों में छुपा कर रखा गया था और सर विक्टिम के पति ने जो हमें फोटो दी थी उससे ये मैच करता है सर ये इतने महंगे गए ने ये किसके है साहब उस औरत के जिसका फोन आपके बेटे ने किया खून हाँ विक्रांत बोल राजीव अबे पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई तूने तो कहा था कि कुछ भी नहीं होगा क्या बोल रहा है विक्रांत तू अबे सच बोल रहा हूँ बाल बाल बच गया मैं तू तू अभी कहाँ पर है एमडी नगर के वो पीछे वाली रोड पे गाड़ी में बैठा हूँ राजीव मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सब सच सच बता ही देना चाहिए तू ना तू दो चार दिन के लिए गुरुग्राम से बाहर चले जा है ना तब तक मैं कोई प्लान बना लूंगा मैं तुझे दो दिन का वक्त दे रहा हूँ अगर तूने मुझे इस झमेले से नहीं निकाला ना तो मैं खुद ही पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा सर विक्रांत के फोन की लोकेशन डेड बॉडी मिलने वाली जगह से मैच हो रही है टाइम भी उसी दौरान का है विक्रांत के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला विक्रांत जिस जिस नंबर पे रेगुलर टच में था उन सारे नंबर्स की डिटेल्स निकल रहा हूं सर पर वो मनोहर जिसने डेड बॉडी को गाड़ी से उतारते हुए देखा था उसने बताया था दो आदमी थे एक तो विक्रांत ही है दूसरे आदमी का पता लगाना बाकी है विक्रांत का कुछ पता चला विक्रांत के घर पर कॉन्स्टेबल्स लगा रहे हैं सर विक्रांत और उसकी माँ का फोन ट्रैक कर रहे हैं साहब वो विक्रांत का पता चल गया साहब तुझे क्या लगा था गाड़ी धोने से सबूत धुल जाएंगे मेरी सफेद ओजोन 800 हमने फॉरेंसिक में भेज दिए जिसमें नताशा के खून के ट्रेस मिल ही जाएंगे इसलिए कोई भी कहानी सुनाने के बारे में सोचना भी पड़े सीधे सीधे बता दे नताशा को क्यों मारा सर मैंने उसको नहीं मारा मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता था सर वो मेरा बचपन का दोस्त राजीव नौ तारीख को मुझसे मेरी गाड़ी लेकर गया था और फिर दस तारीख की रात को उसने मुझे कॉल किया किसी पी से और मोहल्ले के बाहर बुलाया मिलने के लिए सर मैं फंस गया था इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि मेरी गाड़ी उसके साथ थी मैं उस औरत को नहीं जानता था सर सच बता रहा हूँ क्या हो गया राजीव तेरा फोन किया तूने मुझे लाइन लाइन से क्यों कॉल किया था तू अंदर आ मैं मैं सब बताता हूँ राजीव तू इतना बौखलाया हुआ क्यों है कुछ बताएगा मुझे क्या हुआ राजीव कौन है ये अरे भाई क्या किया तूने विक्रांत विक्रांत तू तू मेरी बात सुन मुझे कुछ नहीं सुना भाई गाड़ी साइड में लगा मेरी बात तो सुन विक्रांत ये ये मर चुकी है और अब हम दोनों को मिलकर इसकी लाश को ठिकाने लगाने सब तक सर मैं प्यार के जुनून में अंधा हो गया था सर उसे पाने के लिए जो बन पड़ा मैंने किया सर किसके प्यार का जुनून था नताशा के नहीं सर ईशा के ईशा के लिए तूने नताशा को मार दिया हाँ सर तो ईशा ने तुम्हें कहा था नताशा को मारने के लिए नहीं सर उसकी माँ पल्लवी ने कहा था सर पल्लवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं उसकी बेटे के स्टेटस के बराबर नहीं था मैं और राजीव पिछले छह महीने से डेट कर रहे थे पर माँ हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी तकरीबन एक डेढ़ महीने पहले मैंने राजीव को घर बुलाया था लंच पर ताकि माँ उसे और जान सके जब मैंने राजीव को घर पे देखा 
तो मुझे लगा कि इस मर्डर को अंजाम देने में मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ इसलिए मैंने उसके सामने एक शर्त रखी तुम अगर ईशा के साथ रहना चाहते हो मेरा एक काम करना पड़ेगा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और ईशा के साथ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ किसी की जान ले सकते हो माँ इस सब में आप राजीव को क्यों खींच रही हो तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना तुम्हारा साथ नहीं दे सकता राजीव नताशा को मारने के लिए तैयार था पर ईशा नहीं चाहती थी कि वो किसी पछड़े में पड़े मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हाँ अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है लेकिन माँ आप ऐसे कैसे किसी और की लाइफ डेंजर में डाल सकती हो उसका तो इन सब से कोई लेना देना भी नहीं है थोड़ा अकल से काम लो ईशा कल को अगर नताशा के मर्डर की बात पुलिस तक पहुंच भी जाती है तो राजीव पर हम सारा ब्लेम डाल सकते हैं माँ अगर ये सब बात आप ना ही करो तो बेहतर होगा राजीव पर प्यार का भूत सवार था वो किसी भी तरह हमारे रिश्ते पर माँ की हामी चाहता था इसलिए उसने मेरे लिए अपने सर पर इतना बड़ा खतरा उठा लिया वो तो उसे करना ही था बेवकूफ है वो नताशा को कैसे मारा और क्यों नताशा को मारने के लिए उसे उसके घर से बाहर निकालना जरूरी था और मेरे कुछ भी कहने से वो घर से बाहर निकलने वाली थी नहीं उसे कुछ मजबूत चारा देने की जरूरत थी और फिर मैंने उसे वो चारा दी ईशा की माँ कार्तिक और मोना के बारे में सब जानती थी उसे सब पता था उनके अफेयर के बारे में और यही बात मैंने एक अज्ञात कॉलर बनकर नताशा के कान में भरी मैं उसे एक ऐसे नंबर से कॉल और मैसेज करता था जो मेरा नहीं था मुझे कहीं पड़ा मिला था और आगे का प्लान ये था कि धीरे धीरे मैं मैं नताशा का विश्वास जीत लूंगा और इन सब के लिए मुझे कार्तिक और मोना की एक पिक्चर चाहिए थी प्लान के मुताबिक 10 अगस्त को राजीव ने वो फोटोज इसे दिखाए मुझे पता था नताशा वो फोटोज देखकर बहुत अपसेट हो गई फिर रात साढ़े नौ बजे मैंने नताशा को कॉल कर कर मिलने बोला है मैंने कहा कि मुझे पता है कार्तिक कहाँ है और किसके साथ और एक लाख रुपए के बदले में मैं उसे वहाँ ले जा सकता और नताशा कार्तिक को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी वो तो तुरंत राजी हो गई फिर तो थोड़ी देर बाद ही मैंने नताशा को मार्केट रोड के चौराहे से पिक किया कहा है कार्तिक किसके साथ है मैं आपको वही लेके जा रहा हूँ आप पैसे लाए हो हाँ पूरे एक लाख है पर काम हो जाने के बाद ये कहा लेके आ गए हो तुम मुझे यहाँ जंगल के बीच में तुमने गाड़ी क्यों रोक दी बस एक मिनट पल्लवी ईशा तुम तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो क्राइम कैसे हुआ ये तो आपने हमें बता दिया पर एक सवाल अब भी बाकी है पल्ले में क्यों वजह क्या थी नताशा को मारने की क्राइम कैसे हुआ ये तो आपने हमें बता दिया पर एक सवाल अब भी बाकी है पल्ले में क्यों वजह क्या थी नताशा को मारने की कार्तिक मेरा था कानूनी तौर से भी और मन से भी वो मेरा पति था और नताशा ने उसे मुझसे छीन लिया था इसलिए मुझे उसको अपने रास्ते से हटाना था लेकिन आप दोनों तो बहुत साल पहले अलग हुए थे तो फिर क्यों क्योंकि मैं कार्तिक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ शादी के दौरान भी उसके कई सारे अफेयर्स हुए पर हर बार वो मेरे पास लौट कर आया था और नताशा आने के बाद वो लौट कर नहीं आया हाँ पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया था जब पहली बार मुझे कार्तिक ने बताया नताशा के बारे में कि वो उसे शादी करना चाहता है तो मैंने उसकी बात मानी नहीं कि मुझे तब भी उम्मीद थी कि वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा पर उसने शादी की और तब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा माँ इस बात को मान ही नहीं रही थी कि पापा ने शादी कर ली उन दिनों इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था जैसे इन्होंने अपना संतुलन ही खो दिया हो और इन सब के जिम्मेदार मेरे पापा थे इसलिए मैं उनसे आज भी उतनी ही नफरत करती धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था माँ की तबीयत भी संभलने लगी थी पर कार्तिक गिल को हमारी खुशियां कहां मंजूर थी कार्तिक इतनी देर रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो पल्लवी मैं तुमसे सॉरी सॉरी पल्लवी 
آرام سی آرام سی کیا حال کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میسو پلری آئی میسو کیا کہہ رہا تم یہ سچ بول رہا ہوں میرے زندگی میں تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا اتنے سالوں بعد اب تمہیں میری یاد آئی ہے تم ہی تو گئے تھے نا مجھے چھوڑ کر گلتیوں کی مجھ سے میں دیکھو آج واپس بھی تو آیا ہوں آج میرے بس سب کچھ نتاشا مونا پھر بھی میں بہت اکیل رہا ہوں I love you I love you کارتک کے ساتھ وہ رات گزارنے کے بعد میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ کارتک اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے और नताशा ही हमारे रास्ते का घाटा थी इसलिए नताशा को रास्ते से हटाने का प्लान तुमने बना लिया और उसमें ईशा को भी शामिल कर लिया क्या माँ आपको समझ भी रहा आप क्या सोच रही हो तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ नताशा के जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा हम सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाएंगे तुम्हारे पापा भी हमारे साथ रहेंगे माँ प्लीज संभालो खुद को और मेरी बात को समझो ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा माँ पापा लौट कर नहीं आने वाले प्लीज मेरी मदद करो मैं अपनी माँ की तरह सपनों में नहीं जीती मैं जानती थी ऐसा कुछ नहीं होगा पापा की फिदरत बदलने वाली नहीं थी तो तुम्हें ये सब कुछ पता था तो माँ का साथ क्यों दिया क्योंकि ये मेरी माँ है बचपन से सिर्फ इन्होंने ही मुझे प्यार दिया है मेरे अपने माँ बाप तक को मेरी कोई फिक्र नहीं है उन्होंने उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और जा तक बात नताशा की थी तो मेरी माँ की हालत के जिम्मेदार वही है उसी ने हमारा घर तोड़ा था और सच कहूं उसे मारने का मुझे कोई गम नहीं तुम लोगों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ईशा तुम्हारी असली बेटी नहीं है तुम उसकी असली माँ नहीं इतना सब कुछ अच्छे से चल रहा था वो एक झटके में तुमने खत्म कर दिया एक ऐसे आदमी के लिए जिसने बार बार ये साबित किया है कि वो तुम्हारा ही नहीं किसी का भी अच्छा पति बन ही नहीं सकता तुम्हारा घर नताशा ने नहीं तोड़ा है कार्तिक जिसे अपना घर परिवार की या शादी इस शब्द की इज्जत करने आती ही नहीं है बेटा ये तुमने क्या कर दिया क्यों किया ऐसा नताशा ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था नताशा ने नहीं आपने बिगाड़ा शौक क्यों हो रहे हैं शादी और रिश्तों का मजाक बनाना तो आपकी आदत है ना किसी के साथ रहना नहीं रहना यह तो आपकी मर्जी है जब जी चाह तब आप वापस आ गए और जब जी चाह तब छोड़ दिया पहले गीता फिर मां नताशा और अब मोना उसके साथ भी आप यही करेंगे ना मैं जाने कितनी लड़कियों के साथ आपने सेम ड्रामा किया होगा आपको तो यह भी नहीं पता कि इन सब चीजों का मुझ पे कितना बुरा असर पड़ा है मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूं पल्लवी गिल उसकी बेटी ईशा गिल और ईशा के बॉयफ्रेंड राजीव वालिया को नताशा की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत बुक किया गया है राजीव का फ्रेंड विक्रांत मेहता जो कि अपराध में इस्तेमाल हुई कार का मालिक था उस पर आईपीसी की धारा दो के तहत आरोप लगा है पल्लवी हर हाल में कार्तिक को पाना चाहती थी जिसके लिए उसने बिना कुछ सोचे समझे नताशा की हत्या कर दी पल्लवी भावनात्मक रूप से उस हद तक पहुंच गई थी जहां तर्क और समझदारी बेकार लगने लगे थे जहां पल्लवी को अपराध ही एकमात्र जरिया दिखाई दे रहा था और उसने इस जुर्म में ईशा को भी भागीदार बना लिया बेशक पल्लवी गलत थी लेकिन वो अकेली गलत नहीं थी अगर ईशा चाहती तो अपनी माँ को समझाकर इस जुर्म को होने से रोक सकती थी लेकिन उसने भी अपने अंदर की कड़वाहट के कारण समझदारी लॉजिक और कॉमन सेंस को दरकिनार कर दिया भावनात्मक रूप से उथल पुथल होने के वक्त लिया गया हर फैसला इसमें शामिल लोगों के लिए हमेशा तबाही लाने वाला ही होता है फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहे सुरक्षित रहे जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.